ஹலோ சார் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு 2 1/2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு நான் 2 1/2 இயர்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் பெங்களூர்ல இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் நான் நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்ல கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி வேற மாதிரி பண்ணணுங்களா பில்டிங் வேலை எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஓகேங்க சார் அது படிச்சாலும் அந்த வேலையை செய்யலாமுங்க படிக்காட்டியும் அந்த வேலையை செய்யலாங்க சரிங்க சார் இது வந்து மேட்ரு அல்ல உங்களுக்கு வந்து எந்த ஊர்ல என்ன கிடைக்குது எந்த ஊர்ல என்ன லேபர் இருக்கு அங்க என்ன நடைமுறை உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கறவங்க எந்த ஊர்ல இருக்காங்க உங்களுக்கு அறிமுகம் இருந்தா தானே வேலை தருவாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்போ அறிமுகம் இருக்கிற இடத்துல தொழில் பண்ணீங்கன்னா வேகமா பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சரிங்க சார் அறிமுகம் இல்லாத இடத்துல போய் பண்ற அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல யாரு உங்களை கூப்பிட்டு வந்து வேலை தருவா அப்போ உங்களுக்கு என்ன சோர்ஸ் இருக்கு அத மாதிரி இருக்கிறத பாரு சரிங்க சார் சரிங்க சார் இப்ப நான் என்ன கேட்க வரேன்னா இப்ப நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் இங்க இருக்க ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றதா இல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல வேற சிஸ்டம் இருக்கா அந்த மாதிரி கேட்கறாங்க சார் சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுல ப்ரொசீஜர் எல்லாம் கிடையாதுங்க சார் நீங்க கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் இருக்குது இப்பதிக்கு சரிங்க சார் வேற எல்லாம் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் கிடையாது சரிங்க சார் ஆமா ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரல் தானே ஆமாங்க சார் ஆரம்பிச்சாலும் நீங்க கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா இப்பவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு இருக்கா இல்ல அந்த அளவுக்கு எதுவும் வரல இது வரைக்கும் நான் ஒரு கான்ட்ராக்டர் கீழே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் தனியா எடுத்து பாக்கலாங்கிற மாதிரி ஐடியா அதாவது நம்ம சொந்த ஊர் வந்து காரைக்குடிங்க சார் அங்க ஒரு மூணு சைட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அதை எடுத்து பாக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாங்க சார் ஓகே அதுக்குதான் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ரொசீஜர் ஏதாச்சும் இருக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது விசாரிச்சுக்கலாமேங்கிறாங்க சார் நீங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து நான் இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டரை வருஷம் சார் ஓ ரெண்டரை வருஷத்திலேயே சொந்தமா ஆரம்பிக்க முடிவு பண்ண அதாவது அந்த சைட் வந்து வர்றது வந்து அக்கா வீடுங்க சார் மூணு அக்கா இருக்காங்க மூணு அக்கா வீடும் வரிசையா கட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க தம்பி இந்த ரெடியா இருக்கே வரியாப்பா கட்டுறியாப்பான்னு கேட்கிறாங்க அதான் நான் போலாமா இல்லாம இல்லையா பொறுமையா போலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேங்க சார் உங்களுக்கு முதல்ல எப்படி சொல்றது நீங்க வந்து இப்போ அது உங்க சொந்த வீடு அப்படிங்கறதுனால நீங்க காசு முன்ன பின்ன போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு செலவு பண்ணி அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் சரிங்க சார் நீங்க ஒரு திரு வந்து வேலையை எடுக்கணும் அதாவது கான்ட்ராக்டர் பேசி வேற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து நீங்க வேலை எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் ரேட்டுனா என்ன கோட்டிங்னா என்ன எவ்வளவு மெட்டீரியல் தேவை எவ்வளவு லேபர் தேவைன்னு உங்களுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு போதியமான அனுபவம் தேவை சரிங்க சார் சரியா இப்போ நீங்க வந்து கர்நாடகாவில வேலை செய்யறீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மெத்தடாலஜி வந்து வேற கண்டிப்பாங்க சார் தமிழ்நாட்டுல வந்து வேலை செய்யக்கூடிய மெத்தடாலஜி வேற கண்டிப்பாங்க சார் இன்னும் வந்து நான் என்னோட சைட்ல வந்து லைன் டோரி எடுந்தேன் நான் பேசுவேன் வாயில வராது நூல் தாரி எடுன்னு வராது கண்டிப்பா சரியா நான் சொல்றது வந்து நானும் கர்நாடகால வேலை செஞ்ச ஆளுங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் சரிங்க சார் சரிங்க சார் நல்லா 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 கண்டிப்பாங்க அதே பெங்களூருக்குள்ள நானும் வேலை செஞ்சிருக்கேன் கண்டிப்பாங்க சார் சரியா தொழில் பழகினது அங்கதான் பழகி இருக்கும் சரிங்க சார் ஓகேங்க சார் ஆனா அங்கிருந்து இப்ப தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லேபர்ஸோட மென்டாலிட்டி அவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகள் இதையெல்லாம் பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கும் கண்டிப்பாங்க சார் சரியா இப்ப நீங்க சொல்றத வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க நீங்க எதை கேட்டீங்கனாலும் தலையாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிச்சுன்னு தலையாட்டுவாங்க கண்டிப்பா இது வந்து லேபர்ஸோட மென்டாலிட்டி அதான் நீங்க எதை சொன்னாலும் புரிஞ்சாலும் சரி புரியாட்டியும் சரி எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரியே தலையாட்டுவாங்க ஆமா ஆமா அப்ப என்ன ஆகும் அவன் தப்பு தப்பா செஞ்சு வச்சு போட்டு கடைசியில அந்த பிரச்சனையும் எல்லாத்தையும் நம்ம தலையில விடுக்கும் நம்மதான் அந்த இடத்துல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் வழி இல்ல அப்புறம் யாரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனா சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாங்க சார் அப்ப நம்ம தலையில தான் விழுகும் அதையும் சமாளிக்கிறதுக்கு முதல்ல மனசார முதல்ல ரெடி ஆகணும் கண்டிப்பாங்க சார் இப்ப நீங்க வந்து சொந்த வீடு வேலை செய்யறீங்க அப்படிங்கும் போது என்ன பிளஸ் என்ன மைனஸ்ங்கறத சொந்த காசுலயே நீங்க
மனநிலைக்கூடியா <laughs> 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 நினைக்கிறது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 பெரிய லெவல்ல படிச்சோ வேலை செஞ்சோ அனுபவம் சாலியாக இருந்தாலும் உங்களை ஏத்துக்கிறதுக்கு வீட்டுல இருக்கிறவங்க மறு மறுப்பாங்க கண்டிப்பா உங்களை வந்து சின்ன பையனாத்த பாப்பாங்களே ஒழிய உங்களை வந்து நீங்க சொல்றது வந்து சரி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரமாட்டாங்க உண்மையா நடக்கிறது தான் சார் அது வராது வராது வர மாட்டாங்கன்னு சொல்றது இல்ல மனசு வந்து வராது கண்டிப்பாங்க அப்ப என்ன நெருக்கடிகள் வர முத்திக்கும் பிரச்சனை வந்து முத்திக்கும் புரிய <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 தேவ <laughs> 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 மாறுபடலாம் வருமானம் <laughs> <laughs> மளிகடையோ <laughs> 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 <laughs>
இது நம்ம தொழிலுங்கிறது உட்காந்து பேசுறதுக்கோ அல்லது டிராயிங் போடுறதுக்கோ அல்லது மத்த பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கோ நம்மளுக்கு அது தேவை சரிங்க சார் இப்ப அவசியமாங்கிறத கொஞ்சம் யோசிக்கணும் உங்களுக்கு வரும் யாருமே உங்களுக்கு அந்த டேட்டாவை தரமாட்டாங்க அது நடக்கிறது தானே சார் நடக்கிறது இல்ல இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை வச்சு தான் அவங்க போல தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமா அத தொழில் ரகசியத்தை கேட்டீங்கன்னா யாரும் தர மாட்டாங்க கண்டிப்பா ஆனா இப்ப நீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது உங்க கண்ணு முன்னால நடந்த வேலையை ரெக்கார்டு பண்ணி வச்சிருந்தா அதை நான் கேட்டா ஆ அத ரெக்கார்டு பண்ணி இருப்பீங்களா இந்த ரெண்டரை வருஷத்துல கண்டிப்பா சார் பண்ணி ஒரு ஃபார்மட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சார் ம் 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 பரவாயில்ல சந்தோஷம் அவங்களும் எனக்கு வந்து எதுவுமே ஓப்பனா சொல்லி கொடுத்துருவாரு மறைச்சு வச்சு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க சார் அவங்க கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்ன இவ்வளவுக்கு தான் நம்ம கோட் பண்ண முடியும் இதுக்கு இவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே அவர் வந்து எனக்கு கூட ஷேர் பண்ணிருவாங்க அதாவது இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இடத்துக்கு இடம் மாறும் அந்த ரேட்டு தெரிஞ்சாலும் அந்த ரேட்டை வச்சுட்டு ஒன்னும் ஒருத்தர் நாளே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த ரேட்டு கோட் பண்ணி அந்த வேலை எடுக்கிற வரை தான் அது சீக்கிரட்டு ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் வேலை எடுத்ததுக்கு பின்னால அது சீக்கிரட்டே அல்ல கண்டிப்பாங்க சார் புரியுது சார் கோட் பண்ண ரேட்டு வந்து அடுத்த சைடுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது கண்டிப்பாங்க சார் அந்த அந்த நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணும் பொருந்தாதுங்களா <laughs> ஆமா அது மாதிரி எதுவும் தந்தது இல்ல நான் எதனால இந்த இதுக்கு இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி எதுவும் இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ணது இல்ல அதுதான் சார் இப்போ இப்ப ரேட் என்னங்கிறது தெரியும் அது வந்து வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்காது உங்களுக்கு ஓபன்ல கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றது அது அல்ல ஓகேங்க சார் சரியா புரியுது சார் உங்க மாதிரி வேலை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு கையில கொடுத்தாங்கல்ல முயற்சிக்கலாம் <laughs> 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 வருது <laughs> 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 உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது வில்லிங் அதாவது இப்ப தைரியமா ஒரு ஆசையில அந்த வேலையை நீங்க செய்யறீங்க அப்படின்னா தாராளமா செய்யலாம் தப்பே கிடையாது சரிங்க சார் என்ன வந்தாலும் நீங்க சமாளிக்கிற அளவுக்கு மன தைரியம் வேணும் அதான் முக்கியம் வில்லிங்னஸ் வேணும் பின்னால <laughs> நாங்க எடுத்த சர்வே நான் ஒரு ஆளை சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இன்ஜினியர்களுக்கு மேல டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்கிறோம் 
ஒரு <laughs> 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 ஏதாவது ஒரு வேலை ரெண்டு வேலையில போகும் நீங்க வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வேலை எடுத்தீங்கன்னா அதுல அதுல வரக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால தெரியாது கண்டிப்பாங்க சார் பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் ரூபாய் வேலையில ஒரு ஐம்பதாயிரம் போச்சு அப்படின்னு கேட்டா அது பெரிய அமௌண்ட் லாஸ் ஆமா ஆமா பர்சன்டேஜ் கணக்குல பெருசா போகுது சரி லாமே இல்லாம வேலை எடுத்து போட்டு கடைசியில அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது அந்த அதுக்கு காசை எங்க இருந்து கொண்டு வருவீங்க கரெக்டா வந்தது <laughs> போனது <laughs> 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 அப்ப அதுக்கு உண்டான காசு எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் போது சம்பளம் மட்டும் போதும் நினைக்கும் போது அந்த காசு வரவே வராது கண்டிப்பா அது சம்பளம் மட்டும் போதுங்கிற அந்த டயத்துல நீங்க டூல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் கண்டிப்பாட்டும் ஒரு சிலது அத்தியாவசியமானது நீங்க வாங்கி செலவு பண்ற மாதிரி வரும் அப்பவும் வந்து நீங்க இந்த காசை வாங்கி அங்க கொடுத்து போட்டு வரதுக்கு தான் இருக்குமே உங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட வீட்டுக்கு போகாது சரிங்க சார் சரியா நான் சொல்றது வந்து இது என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கண்டிப்பாங்க சார் அப்புறம் என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ரூபாய் கூட வீட்டு கொடுக்கலீங்க போது வருமானம் இல்லாம ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேக் வந்து எந்த அளவுக்கு டவுன் ஆகும்னு பாத்துக்கங்க புரியுது சார் அதாவது நீங்க வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் பைக்கா இருக்கட்டும் வீட்டுக்கு ஏதாவது ஜாமானமோ இனி அடுத்து வந்து மேரேஜ் பண்ணுவீங்க மேரேஜுக்கு உண்டான செலவா இருக்கட்டும் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு உண்டான செலவா இருக்கட்டும் எதுக்குமே வந்து வழி இல்லாத நிலைமையில அந்த சம்பளமே இல்லாம வேலை செஞ்சாலோ லாபமே இல்லாம வேலை செஞ்சாலோ அப்படி வரும் கண்டிப்பாங்க சார் சரிங்களா லாபம்னு சொல்றது வந்து உண்மையிலேயே போர்ஜரிங்க இன்னைக்கு இருக்கிற லெவல்ல சரிங்க சார் லாபமே கிடையாது இந்த தொழில் வந்து லாபமான தொழில் அல்ல உங்களுக்கு உண்டான சம்பளம் தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பா <laughs> 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 போக்குவரத்து <laughs> வழிந்தாலும்ங்க <laughs> 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 சரியா <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 
அப்படிதானே தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கூட கிடைக்காது அங்க காலையில இந்த வாட்டர் கேன்ல பெருசா சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போற புத்திசாலிக்க தூக்கிட்டு போவா மத்தியானம் ஆச்சுன்னா தண்ணி காலி ஆயிரும் கியூரிங் பண்றதுக்கு ட்ரம்ல வச்சிருந்த தண்ணி தான் அள்ளி குடிச்சிருப்பீங்க கூட்டிட்டு <laughs> <laughs> வரலாம் <laughs> பண்ணலாம் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்கன்னா <laughs> அப்போ நீ எனக்கு தேவையில்லைங்கிற கண்டிப்பாங்க சார் ஒரு புத்திசாலி நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கிறத தேவையை ஒழிய ஒரு முட்டாள் நம்ம பத்தி நம்ம கண்டுக்க வேண்டியது இல்ல கண்டிப்பாங்க சார் நம்மளுக்கு பின்னாடி பேசுறவங்களை பத்தி நம்ம நினைக்கணும் தேவையில்லை சார் நம்மளுக்கு முன்னாடி பேசுறாங்களா அவங்கள பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சார் அதான் வைரமுத்து ஒரு கவிதையில சொல்லியிருப்பாரு கஷ்டம் ஆயிட்டு காரணம் என்றால் தகவல் பார்த்து தானே குறைக்கும் இருப்பாரு அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அந்த கவிதையை கொடுத்தா கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய தத்துவங்கள் எல்லாம் இருக்கும் சரி சார் சரியா இப்போ நீங்க வந்து என்ன உங்ககிட்ட சாலிடான அனுபவம் என்ன இருக்கு நீங்க எதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கிறத முதல்ல நீங்க ஒரு பேப்பரை போட்டு எழுதுங்க உங்களை பத்தி எழுதுங்க சரிங்க சார் அதுல எத்தனை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க பெஸ்டா வருவீங்கன்னு பாருங்க சரிங்க சார் ஏன்னா சொந்த வேலையா இருக்கிறது வந்து தப்பு இல்ல கண்டிப்பாங்க சார் அடுத்தவங்களை வச்சு வேலை செய்யறதுக்கு பதிலாக நம்மளே அதை வச்சு வேலை செஞ்சு சரி என்ன தப்புன்னு கத்துக்கலாம்னு முடிவு பண்ணலாம் சரிங்க சார் ஆனா நீங்க சொந்த வேலைய வந்து நீங்க செய்யறத விட இன்னொரு ஆள் கையில கொடுத்து போட்டு அதை வேடிக்கை பாக்குற வேலையை நீங்க பாத்தீங்க நாள் இன்னும் நிறைய நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் சரிங்க சார் புரியுதுங்க சார் இதுதான் என்னோட அனுபவத்துல சொல்றேன் ஏன்னா நீங்க சுயமா வேலை செய்யறதுக்கு வர்றதுக்கு உண்டான ஆஹ் அனுபவம் உங்களுக்கு வந்துருச்சாங்கிற முதல்ல உங்க செல்ஃப் சேலஞ்சிங்கான விஷயத்த கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க சரிங்க சார் கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க அதாவது மத்தவங்க கிட்ட யோசனை கேட்கறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சரி வருமா அப்படின்னு எனக்கு இதை பத்தி இதை இதுல என்னால சொல்ல முடியல சரிங்க சார் இப்ப என்னால இது முடியுமாங்கிறத வந்து நான் தான் சொல்லணும் புதுசாங்கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் <laughs> பயன்படுத்துறாங்க <laughs> அந்த ரேட்ல அந்த குவாலிட்டி பண்ண முடியாது ஸ்கொயர் ஃபிட் ரேட்ங்கறதே தப்புங்கறத நம்மளோட அஜந்தால மேக்ஸिमम வீடியோக்கள்ள நம்ம அத தான் சொல்லிட்டு வரோம் சரி சார் நீங்க வீடியோ பாத்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு எங்க இருக்கும் அதாவது ஸ்கொயர் ஃபிட் ரேட்டே தப்பு அப்புறம் எப்படிங்க சார் கால்குலேட் பண்றது வந்து கரெக்ட்டா சிக்கனிங்க பாத்தீங்களா நீங்க இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஃபிட் ரேட் என்னவோ இத மட்டும் கேட்டுட்டு ஆ நீங்க பண்ணிரலாம்ங்கறதானே உங்க மனநிலையில இருக்கீங்க 
அந்த மாதிரி தான் சார் எனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு போக்கஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கேன் சார் சொல்றேன் நீ என்னங்கறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேலை எடுத்துடலாம் செஞ்சிடலாம்ங்கறத மனசுல வச்சிருக்கீங்க ஆமா இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இந்த மெட்டீரியல் தான் எனக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா நான் இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஃபார்ம் வச்சு நான் வரலாங்கிற ஐடியால இருந்தேன் நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ஒரு ஒரு பிளானுக்கு வந்து நீங்க மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க பிஓக்யூ கோருன்னு ரெடி பண்ணுங்க பிரிக் ஒர்க் சரிங்க சரிங்க சார் ஓகேங்க சார் பிளாஸ்டிங் டைல்ஸ் என்ன டோர் ஜன்னலுக்கு எல்லாம் ஒரு கதவு செய்யறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் ஜன்னல் செய்யறதுக்கு ஒன்றுக்கு எவ்வளவு செலவாகுன்னு முதல்ல டேட்டாஸ் எடுங்க இதத்தான் நான் சொன்ன டேட்டா ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் சைட்ல எடுத்து வச்சீங்கன்னா எனக்கு இப்ப பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ங்கிறது தான் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அதை தவிர வேற என்னன்னு தெரியல உங்களுக்கு கண்டிப்பாங்க சார் நான் நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன ஹைஃபை யூஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருந்தது சார் அதுதான் சொல்றேன் நீங்க வந்து டேட் அதாவது நம்ம ஆளு கிட்ட போய் டிசைன் வாங்கிட்டியா ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் வாங்கிட்டியான்னு கேட்டா எலிவேஷன் டிசைன் சொல்லுவாங்க மக்கள் கண்டிப்பாங்க சார் இப்ப நீங்க என்னடானு கேட்டா டேட்டான்னு சொன்னோம்னா நான் வந்து இந்த பொருள் வச்சு வேலை செய்வேன் அந்த பொருள் வச்சு வேலை செய்வேங்கிறது டேட்டான்னு நீங்களா நினைச்சுக்கிறீங்க அதல்ல சாமி நீங்க ஒரு பிளான் எடுத்து அந்த பிளானுக்கு நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடு இண்டிவிஜுவல் அந்த மாதிரி முதல்ல எஸ்டிமேட் ஒண்ணு போடணும் முதல்ல குவான்டிட்டி எல்லாம் எவ்வளவு ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஒர்க்கையும் பிரிச்சு அதுக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி வருதுன்னு முதல்ல எடுக்கணும் சரிங்க சார் அந்த குவான்டிட்டிக்கு எவ்வளவு மெட்டீரியல் லேபர் செலவாகுது அதெல்லாம் என்ன ஓவர் கட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்கிறத எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணி எஸ்டிமேட் அமௌண்ட் ரெடி பண்ணனா தான் அதுக்கு பேரு அமௌண்ட் நீங்க ரேட் பேச முடியும் ரைட்டிங் சார் அந்த அனலைஸ் தான் அந்த அனலைஸ் ரெடி ஆனா மட்டும் தான் நம்ம அடுத்த வொர்க் ரெடி பண்ண முடியும்ங்கிறது உங்க அப்படி எடுத்து வேலை செஞ்சீங்கனா தான் என்ன அந்த வேலைக்கு செலவாகணும் முன்னையே தெரிஞ்சிட்டு வேலை செய்ய முடியும் கண்டிப்பாங்க சார் ஓகே சார் புரியுது சார் இந்த இந்த கட்டடத்தை வந்து வெறும் 15 லட்சம் ரூபாயில கட்டி கொடுக்கலாம்னு நான் முடிவு பண்றேன் அப்படி நினைச்சு வேலை செய்யறே அது ஒரு பதினாறு லட்சம் ரூபாய் ஆகி போச்சுன்னா அந்த மீதி இருக்கிற ஒரு லட்சம் நம்மளுக்கு நஷ்டம் அதாமா ஒரு லட்சங்கிறது நீங்க ஆறு மாசம் வேலை செஞ்சு ஓட்டு ஒரு ஒரு லட்சம் நஷ்டம்னா நான் கேக்குற கேள்வி ஆறு மாசம் உங்களுக்கு சம்பளம் போச்சா ஆறு மாசம் சம்பளமும் போச்சு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் போச்சு இப்ப எவ்வளவு நீங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க நான் பதினஞ்சு பதினஞ்சு நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நான் தமிழ்நாடு வரும்போது கடைசியா வாங்கின சம்பளத்தை விட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கம்மியா வாங்கி இருக்கிறீங்க ஓ நான் இப்பதானுங்க சார் சொல்றேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதான் சொல்றேன் உங்களோட நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வாங்கின சம்பளத்தை தான் நீங்க இப்ப வாங்கி இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாங்க சார் சரியா அப்ப சரி சார் அப்ப என்னோட வேல்யூ எவ்வளவு அளவுக்கு நான் எச்சா எங்க கம்பெனி எங்களை கொடுத்து வச்சிருந்தாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க நல்லா சார் புரியுது சார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ரேஞ்சு இருக்கு ஆஹ் அப்படி உங்களை மாதிரி தான் நானும் அங்க இருந்து வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் சிக்கிட்டு நானும் இந்த உலகத்துல போட்டி ஓடுறதுக்கு தத்தி தந்தனக்கா போட்டு இருக்கிறேன் ரைட்டுங்க சார் சொல்ல சரியா சரிங்க சார் நீங்க வந்து டேட்டா ஒர்க்கிங் தெரியாம குவான்டிட்டி மேட்டும் தெரியாம இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுக்கு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பண்ணி ஒட்டிய <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 இந்த சைட்டுக்கு வந்து குவான்டிட்டி எச்சா பொருள் செலவாயிருக்கு சார் இந்த சைட்டுக்கு கம்மியா செலவாயிருக்குது நான் பேசின அமௌண்ட் ஒண்ணுதான் 
நான் செலவு பண்ணது எச்சு கம்மி இருக்குது எனக்கு இந்த சைட்ல கிட வந்துச்சு அந்த சைட்ல எனக்கு வரல அப்படின்னு இதை தப்பா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு அப்ப அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்க திருந்துறதுக்கு திருந்துறீங்களா இல்ல இன்னைக்கே திருந்தி வீட்டுக்கு ஃபீல்டுக்குள்ள வரீங்களா இன்னைக்கே திருந்தி வரணும் சார் அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் உங்களுக்கு அதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தொழில் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் உங்க மனசுல வந்தால் சரிங்க சார் நீங்க ஃபீல்டுக்குள்ள வாங்க இல்லாட்டி இன்னொருத்தர் கீழே வேலை செஞ்சு செய்யும் போது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாங்க சார் அப்ப உங்களோட அனுபவம் பத்தும் பத்துலங்கிறது இருக்கு அதாவது இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெண்டருக்கு போனேன் சரிங்க சார் டெண்டர்ல இருந்து என்ன தூக்கி கொண்டு போய் பில்லிங் போட்டாங்க அதாவது குவான்டி சர்வேங்க சரிங்க சார் அந்த குவான்டி சர்வேங்கில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தேன் பிளானிங்ல போனேன் சரிங்க சார் அதாவது ஷெடியூல் எல்லாம் போடுவாங்கல்ல அது மாதிரி பிளானிங் ஷெடியூல் போடுறதுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சைட்ல சைட் இன்ஜினியரா போனேன் அப்புறம் சைட் இன்ஜினியரா போய் பர்ச்சேஸ் கத்துக்கிறது அது இதுன்னு கத்துக்கிறது எல்லாம் பண்ணி சரிங்க சார் அதனால அப்படியே வரிசையா ஒவ்வொன்னா கத்துக்கிட்ட போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கட்டத்துல என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு இதுவும் தெரியல அதுவும் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் வருமானு <laughs> என்ன <laughs> 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 வீட்டுக்காரங்க <laughs> 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 அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சா சமாளிக்கலாம் இல்லனா அவ்வளவுதான் அப்ப உலகத்தை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி இருக்கண்டா கண்டிப்பாங்க சார் வேற என்ன சார் வேணும் இல்ல நான் படிக்கும் போது எஸ்டிமேஷன் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா அது வந்து இந்த இடத்துல நான் ப்ராக்டிக்கலா வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அதை யூஸ் பண்ணல எங்க சார் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து அவங்க ஒர்க் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க நான் அந்த ஒர்க்ல ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கேன் இருக்கட்டும் <laughs> 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 நபர்கள்
எங்கயாவது தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகம் என்னங்க <laughs> 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 ஆசைப்பட்டுவாங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> புரிய <laughs> 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 அதிகப்படுத்தி இப்ப இருக்க நாங்க பாக்குற சைட்ல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரேட் டிஃபரன்ஸ் ஆகும் போது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா இருக்கா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா மாத்திருக்காங்க சரி அதான் சொல்றேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா மாத்திக்கிட்டீங்கல்ல என்ன கணக்குல மாத்த நீங்க நூறு ரூபாய் அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு பேருக்கு மாத்துறதா இல்ல அது அந்த கணக்கு வந்து நான் டைரக்டா அனலைஸ் பண்ணி பாக்கல சரி அடுத்து லேபர் வந்து இன்னைக்கு இந்த எங்க ஊர்ல வந்து எழுநூறு ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறாங்க சரிங்க சார் பேசுவீங்க <laughs> பதில் இல்ல பதில் இல்ல சார் டைவர்ஸ் செஞ்சு எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணி எஸ்டிமேஷன்ல கொண்டு வந்தீங்கனா மாத்திரம் தான் புரியுது சார் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாங்க சார் சரி நீங்க இப்ப கேக்குறீங்க சார் எவ்வளவு சார் அதிகமாகுன்னு திருப்பி கேட்டீங்கன்னு வெயிங்க கண்டிப்பாங்க சார் நான் எனக்கும் பதில் தெரியும் ஆ பதில் தெரியாது ஆனா எஸ்டிமேஷன் போட்டு சொல்ல முடியும் எஸ்டிமேட் போட்டு எனக்கு சொல்ல தொழில் தெரியும் புரியுது சார் இதுதான் அனுபவம் புத்தகத்துல படிச்சோ வராது 
நாங்க இப்ப என்ன சொல்றது இன்னும் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இப்ப நாங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க கூடிய அட் ப்ரெசென்ட் இன்ஜினியர்ஸ்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஒரு குரூப்ப கிரியேட் பண்ணி நாங்க வந்து வீக்லி வந்து நாங்க டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் நாம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஊர்ல நாங்க இதை பண்றோம் இது எல்லாம் எங்களுக்கு பிரச்சனை வருது இத இது சரியா தப்பா அப்படின்னு நாங்க எல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டேதான் இருக்கிறோம் எனக்கு <laughs> 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 பொறுமையா எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி ஐடியா வருது சார் நான் அனலைஸ் பண்றது அதெல்லாம் அவசரப்பட்டால எந்த வார்த்தைக்கு முடிவு பண்ணாதீங்க சரி சார் சரியா சரி சார் சொன்னத இன்னொரு டைமுக்கு நாலு டைம் கேட்டு பாருங்க சரி சார் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா குமார் இன்ஜினியர் வந்து அவர் வந்து சுயநலத்தோட இப்படி சொல்லி போட்டாருன்னு கடைசியில முத்திரை குத்திருக்கு சார் அப்படிலாம் இல்லைங்க சார் நீங்க இருக்கிறது ஏதோ ஒரு ஊர்ல நான் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு ஊர்ல நான் எந்த ஊர்ல இருக்கேன்னு கூட இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்கல அது உங்களுக்கு தேவையே இல்லாத விஷயங்க அதனால நீங்க எனக்கு இன்னொரு ஆள் டவுன் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிற ஆளு உலகத்துல யாரும் இல்லை என்ன கேட்டா அப்படி எல்லாம் கிடையாது கார்பரேட் கம்பெனிஸ் யாருமே வந்து அடுத்த அதே தொழில இன்னொருத்தர் பண்றத சின்ன லெவல்ல பண்றத விரும்ப மாட்டாங்க ஓகேங்க சார் சரிங்களா அரசாங்க ரீதியிலா இருக்கட்டும் வேற ஏதோ ஒரு ரீதியிலயாவது அத வந்து முடக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அத்தனையும் பண்றாங்க சரிங்க சார் சரிங்களா நாடு வந்து உண்மையானமே வந்து வல்லரசு ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தால் சிறு துரு தொழில்கள் எப்ப வந்து நடக்குதோ அப்பதான் வந்து நாடு உண்மையானமே எல்லாத்துக்குமே வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே எல்லாம் கிடைக்கும் நீங்க வந்து இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி ஆகணும் ஃபேக்டரி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் முடிவு பண்ணது நம்மளும் பண்றோம் கண்டிப்பா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது அத்தனை பேத்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ரன் ஆகும் போது வேலை வாய்ப்பு இல்லாம எல்லாமே மிஷினரியா நம்ம மாத்திருவோம் இருக்காது <laughs> 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 அதுவா அங்கங்க நீ நீங்க இடம் வாங்குங்க நான் இடம் வாங்குறேன் நான் கட்டுறேன் நீ கட்டுறேன்னு கட்டிட்டு நான் இந்த இந்த கொத்தனார் வேலை செஞ்சாரு அந்த மேஸ்திரி வேலை செஞ்சாரு அந்த இன்ஜினியர் வேலை செஞ்சாருன்னு ஏதோ தொழில் ஓடிட்டு இருக்கும் போது எல்லாருக்கும் ஓடிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் உயிரோட பணம் ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்கும் ஊரு அந்த ப்ராஜெக்ட் முடியுற வரையில ரொட்டேஷன் இருக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே அப்படி க்ளோஸ் ஆயிரும் யாருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும் சோ இதுதான் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம ஸ்கில் ஃபீல்டுலயே கவர்மெண்ட் செய்யறது எல்லாமே நல்லதும் செய்யுது கெட்டதும் செய்யுது தெரிஞ்சும் செய்யுது சரி தெரியாமையும் செய்யுது கண்டிப்பாங்க சார் அதுல பலிகடா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை மாதிரி இப்ப படிச்சு போட்டு என்ன மாதிரி படிச்சு போட்டு வேலைக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் சரிங்க சார் நம்ம ஃபீல்ட உங்களுக்கு என்ன வருமோ உங்களோட கெப்பாசிட்டி என்ன உங்க கேரக்டர் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தொழிலுக்கு போகணும் ரெண்டாவது தொழில செய்யணும் சரிங்க சார் அதுக்காக நான் படிச்சுட்டேன் நான் இதை தான் செய்வேன் எல்லாம் உட்கார கூடாது சரிங்க சார் உங்களுக்கு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன மாதிரி சக்சஸ் பண்ண முடியுமோ மாறி வந்துடணும் சரிங்க சார் அப்பதான் சக்சஸ் ஆக முடியும் வாழ்க்கையில சரிங்க சார் இது என்னுடைய அனுபவம் கண்டிப்பாங்க சார் நீங்க அப்புறம் உங்களோட சாய்ஸ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ முடிவு உங்க கையில் கண்டிப்பாங்க சார் நான் நல்லா இருக்கிறதும் கெட்டு போறதும் அவங்க அவங்க கையில தான் இருக்கு கண்டிப்பாங்க சார் அடுத்தவங்க கையில இல்ல கட்டாயம் <laughs> 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 நானும் 
சரிங்க சார் தெரியாதனமா வந்து சிக்கிட்டோம் புரியுது சார் சிக்கனதனால காரணம் முடிச்சிட்டு இருக்கோம் ரைட் சார் வேற சமயம் என்ன வேணும் வேற எதுவும் இல்லைங்க சார் இந்த சைட் இப்ப நான் ரன் பண்ற சைட்டுக்கு நான் எஸ்டிமேஷன் அந்த மாதிரி போட்டு பாக்குறேங்க சார் அப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த எஸ்டிமேஷனை நீங்க போடணும் அப்படின்னா நீங்க சைட்ல ஃபீல்டு ஃபீல்டுல வேலை பார்க்கும் போது அந்த அனுபவம் இருந்தா தான் அதை செய்ய முடியும் கண்டிப்பாங்க சார் அதையும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாத்துக்கோங்க இப்ப என்னன்னா எஸ்டிமேட் போறேன்னா லென்த் பர்த்து எடுத்துட்டேன் நான் குவான்டிட்டி எடுத்துட்டேன்னு சொல்லுவீங்க ஆஹ் அந்த குவான்டிட்டி கரெக்டா எடுத்தீங்களாங்கிறது முன்ன பின்ன செஞ்சு செத்தா தானே சுடுகாடுங்கிற மாதிரி தானே செஞ்சு பாத்துருக்கீங்கல ஆமாங்க சார் செஞ்சு பாத்துருக்கீங்களா இதுவரையில காலேஜ் படிக்கும் போது செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி எஸ்டிமேஷன் எதுவுமே போட்டது இல்ல நினைப்பீங்களே <laughs> 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 அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் இது வரைக்கும் யோசிக்கல சார் நான் இப்ப வந்து ஒரு பிரிக் பிரிக் ஒர்க் பண்றா இருந்தா இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் யூஸ் ஆகும் அந்த அன்னைக்கு எவ்வளவு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு சைட்ல தேவைப்படுது தவிர நான் இந்த மாதிரி டீடைல்டா நான் எஸ்டிமேட் பண்ணி பார்த்தது இல்ல அது என்னோட நான் அந்த அளவுக்கு இன்னும் இதுவா அலைங்கிறது எனக்கு புரியுது மெச்சூரிட்டி அலைங்கிறது எனக்கு இப்பதான் புரியுதுங்க சார் அதாவது இத்தனை சிஎஃப்டி இந்த கட்டடத்துல இருக்குது மணல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஹெல்பர் ஆயிருக்கு அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து அந்த இதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் ஆகும் அதுக்கு உள்ள என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் ஆகும் வெளியில என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் ஆகும் அது எல்லாமே டீடைல்டா பார்த்துருக்கணும் இருக்கணும் ஓகேங்க சார் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சரிங்க சார் அதான் என்னோட அனுபவம் கண்டிப்பாங்க சார் நான் அதை எடுத்துக்கிறேங்க சார் எங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது கண்டிப்பாங்க சார் ஃபீல்டுக்காக மாறுது அதுல இருக்கக்கூடிய செங்கலோட சைஸ் வேற இன்னைக்கு ஃபீல்டுல ஒவ்வொரு ஊர்ல கண்டிப்பாங்க சார் புரியுது சார் படிச்சுட்டேன் நானும் வரேன் ஃபீல்டுக்கு வரேன்னு ஆசைப்பட்டு வந்து நீங்களும் கேட்டு இல்ல இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இது வரைக்கும் நான் யோசிச்சு பார்த்ததே இல்ல எஸ்டிமேஷன் கான்செப்ட்லயே நான் போனதே கிடையாது அது என்னோட நான் வளரலங்கிறது காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் அதை பாக்குறேங்க சார் டெவலப் பண்றேங்க சார் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கு Thank you, sir. Nandri. Sir, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Hey, I'm going to talk to you. You're going to talk to me on the roof. Okay, sir. Yeah, I'm going to talk to you. 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 Okay, sir. 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 Correct. இடஞ்சலாம் <laughs> தப்பு <laughs> 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 வீட்டுக்காரங்க <laughs> 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 சரிங்க சார் உங்களால எனக்கு துக்கம் வர கூடாது என்னால வந்து துக்கம் வர கூடாது கண்டிப்பாங்க சார் சரிங்க நன்றி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டா நான் காமிச்சு சொல்றேன் थैंक यू सर थैंक यू सर சார் சார் ஒரு ஒரே ஒரு டவுட் சார் ம் சொல்லுங்க இப்போ உங்களோட ஸ்லாங்க பாக்கும்போது திண்டுக்கல் அவங்க இருக்க மாதிரி திண்டுக்கல்ல இருக்க ஸ்லாங் மாதிரி இருக்கு சார் நம்ம ஊர் எங்க சார் இருக்குது உடுமலை பேட்டை ஆ உடுமலை பேட்டைங்களா சார் ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் திண்டுக்கல் ஸ்லாங்னு என்ன முத்துறது 
இல்ல எங்க அக்கா வீட்டுக்காரர் வந்து திண்டுக்கல்ல தான் இருக்கு அப்படி காந்தி கிராமத்துல அவரோட ஸ்லாங் அப்படியே நீங்க பேசுறது அதே ஸ்லாங்ல தான் இருக்கும் நல்ல சமயம் நம்ம நிறைய ஊர் ஆட்களோட பழகிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்க சார் நான் என்னோட ஒரிஜினல் ஸ்லாங் கோயம்புத்தூர் தமிழ் தான் என்னோட ஒரிஜினல் ஸ்லாங் வரும் சரிங்க சார் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பாசம் மூணு பாசம் என்ன ஆகுது வேற பாச பேசக்கூடிய நபர் ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் அப்ப என்ன ஆயிருது என்னோட ஒரிஜினலான அந்த வாய்ஸே மாத்தி போச்சு அந்த எப்படி சொல்றது பேசுறதே முடிஞ்சளவுக்கு தமிழே பேசிடுறது வராது நன்றி <laughs> 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 <laughs>